Profesores de la educación pública, de la concertada, adolescentes de instituto, estudiantes universitarios y sindicatos, todos llaman a la huelga del día 24 de octubre. Desde CESIF, sindicato mayoritario en la función pública, denuncian que el claustro de profesores dejará de decidir sobre el centro. Destacan que se apuesta por la educación concertada. Se perderá la igualdad educativa, dicen, de todos los menores, minimizando en el futuro la inversión para construir nuevos centros públicos. En cuanto haya elección de centro, libertad de elección de centro, eh, pues bueno, evidentemente se abre la caja a que no sea la planificación la que determine la, la oferta educativa, sino que sea otras cuestiones, entre ellas las económicas, que aparecen en la propia ley, en las que determinen si la oferta es una oferta de enseñanza de titularidad pública o es una oferta de titularidad privada. Los profesores de la educación pública denuncian las reválidas. Dicen que los centros con peores resultados serán castigados con menos presupuesto o ayudas. Se crearán así centros públicos de primera, de segunda y de tercera categoría, eliminando la igualdad de acceso a una educación pública de calidad. ...insisten en que se favorece la educación concertada y privada... ...en detrimento de la pública. No se puede mejorar la calidad de la educación... ...permitiendo ratios de 40 eh, alumnos por clase... Eh, ...reduciendo currículum, poniendo la religión obligatoria... Eh, ...desarrollando reválida sin atender... ...a los criterios socioeconómicos de cada alumnado". Los docentes de la concertada niegan que la ley les favorezca. Denuncian que no se contempla la renovación automática de conciertos, desaparece el servicio de orientación de estos centros también y dicen que se abre la puerta a los despidos en la concertada. Va a conllevar que haya más despidos porque haya una reducción de jornada lectiva. En los institutos opinan que las pruebas de nivel quitarán a muchos la oportunidad de seguir estudiando, aunque se aprueben todos los ciclos. Miran a la universidad, dicen que ya no habrá selectividad y tendrán que ingresar en una universidad privada si pueden pagarla. Eso sí, si no, tendrán que esforzarse mucho más para que les acepten en una pública. Si una persona que tiene recursos se tiene que esforzar, no se tiene que esforzar lo mismo que una persona que tiene pocos recursos porque tiene menos oportunidades. Por eso es segregadora, porque nos quita oportunidades. Los universitarios también llaman a la movilización. Las pruebas de acceso no serán compatibles en todas las universidades y comunidades. Al margen de la reforma educativa denuncian también los recortes en becas y la subida de tasas. Tanto con el tema del acceso a la universidad, que los hace iguales al sistema público o al sistema privado, como subiendo tanto los precios en el sistema público que las clases medias decidan irse al sistema privado. Todos quieren que retiren la reforma. Y que saquemos una ley que sea una ley básica, estable. No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar en clase, no nos vamos a quedar en casa. Esta al 11 tampoco eh, beneficia a la concertada. Esta ley ha sido desarrollada sin ningún tipo de consenso. Y es un grave problema porque presenta eh, muchas desigualdades. Todos quieren que se reforme el sistema educativo, pero con diálogo y con la educación pública de calidad como bandera y pilar básico del futuro desarrollo del país.